macho kubesi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na Msikilizaji wangu ninamshukuru Mungu alfajiri hii njema ambayo Bwana amenipa neema ni kuletea ujumbe wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani yangu Jumatano hii njema. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mkono wake wa neema ambao umetulinda katika usiku mzima tulivyokuwa tumejipumzisha. Nguvu zake ziliendelea kutuatamia na hata tena siku njema leo ametupa nafasi hii tukaweze kushirikishana maneno ya Mungu. Nami ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya upendo wake huu mkuu ambao ametupa neema hii ya kushirikishana maneno yake. Nimekuwa nikisema siku ya jana uh, ya kwamba sisi tu warithi pamoja na Kristo lakini tumerithi nini? Hili ndio limekuwa swali letu la msingi ambalo tumekuwa tukitembea nalo siku ya jana. Warumi sura ya nane mstari wa saba maandiko matakatifu yanasema basi ikiwa sisi tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo baba ninakutukuza kwa sababu ya upendo wa kumkuu kabla ya kumbu kwa misingi ya ulimwengu ulipotuchagua ya kwamba tukae warithi wako pamoja na Kristo kwa jinsi ambavyo tunajitoa kukuamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na kuishi sawa sawa na mapenzi yako tumezaliwa na Roho Mtakatifu na kufanyika kuwa wana wako na hivyo Mungu tumekuwa warithi pamoja na Kristo katika ufalme wako. Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu ya Jumatano hii njema. Asante kwa sababu ya rufajiri hii njema uliotupa Mungu tukapate kutafuta uso wako Mungu. Na kushukuru Mungu wangu mwaminifu kwa sababu leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa nane Mungu tunakutukuza kwa sababu leo ni siku iliyobarikiwa na we Mungu unaenda kutengeneza msingi ndani ya mioyo yetu ili Bwana tukapate kukutumikia. Ninaomba neema yako sasa ninapoenda kuzungumza na msikilizaji wangu huyu kuachilia ujumbe wako huwa kinabii Mungu ninaomba neema yako. Fungua mioyo yetu ikaweze kupokea ujumbe huu. Fungua mioyo ya watoto wako wa kike na wa kiume na utukufu wako Mungu ukapate kuonekana katika jina la Yesu. Amen. Mpendo msikilizaji wangu, leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa tisa. Kama nilivyosema siku ya jana tulipokuwa tukimalizia mwezi wa saba, ni neema ya Mungu tu kutufikisha hapa tulipo. Mimi ninajua ni namna gani tumepita kwenye milima na mabonde. Mimi binafsi ninafahamu nimepita kwenye milima na mabonde, lakini pia ninajua hata wewe msikilizaji wangu umepita katika milima na mabonde mbalimbali katika maisha yako kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye majukumu mbalimbali, kwenye kila aina ya maisha. Ninajua umepita kwenye milima na mabonde. Lakini katika milima na mabonde yote hiyo Mungu mwaminifu amekuwa pamoja nasi katika yote, hajaweza kutuacha hata kidogo. Ahadi yake inasimama imegongwa muhuri wa Roma katifu ikisema ya kwamba Mungu na wajua leo wake hawezi kuwapungukia wala kuwaacha kabisa. Ndio ahadi ya Mungu. Juma na kila wakati anatutia moyo akituambia tusiogope kwa sababu yeye yuko pamoja nasi. Miezi saba ya mwaka huu wa na nane imekatika. Nadhani ni siku njema leo ukatafakari mipango yako, malengo yako, mikakati yako uliyokuwa umejiwekea ikiwa inakwenda vizuri au aa, ni wakati mzuri wa kujipanga kwa upya na Mungu wako. Ni vizuri katumia siku leo a au wiki hii nzima kuanzia Jumatano ya leo mpaka Jumapili kutafakali ukatathmini umeweza kufanyikiwa kwa kiwango gani malengo yako na na, na ukaweze sasa kujipanga vizuri na Mungu ili ukaweze kwenda vizuri hebu tumia siku ya leo kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu wa nane nimekuwa nikiwafundisha watu hebu fanyika kuwa nabii wa maisha yako we binafsi fanyika nabii wa maisha yako binafsi tabiri kwa ajili ya mwezi huu omba na kutabiri kwa ajili ya mwezi huu 
kuna siri kubwa sana ukijifunza kwa watumishi wa Mungu wengi waliopita katika agano la kale na agano jipya Mungu alikuwa ameweka neema ya huduma ya unabii ndani yao hata wengine hatuwasomi kama manabii paseli lakini unaona kwamba wanaonekana ni manabii si watu wengi wanafahamu kwamba Ayubu alikuwa nabii si watu wengi wanafahamu kwamba Daudi alikuwa nabii lakini ukijifunza vizuri kwenye maandiko maandiko yanasema kwamba hao walikuwa ni manabii e, najua wengi wetu tumekariri na kuona kwamba manabii ni akina Ezekieli akina Danieli akina Isaya na wale ambao wana theolojia wengi wana wanawakategorize wana, wana, wanaweka katika kundi ya kwamba hawa ndio manabii lakini wako manabii wengi ambao walihusika katika maisha wewe pia ni nabii wa maisha yako binafsi unaweza ukamuomba Mungu na kutabiri kwa ajili ya ya ya, ya maisha yako hebu omba na kutabiri ya kwamba mwezi huu ukawe mwezi wa baraka ukawe mwezi uh, wa neema ukawe mwezi wa kuongezeka ukawe mwezi wa mafadikio ukawe mwezi wa kuvuka hatua ukawe mwezi wa kutimiza malengo ukawe mwezi wa kutimiza mipango na mikakati yako Hebu weka mipango yako vizuri na ukamome Mungu na kutabiri kwa ajili ya maisha yako binafsi. Omba neema ya Mungu ikawe juu yako na ukatumia siku ya leo kumpangia Mungu dua zako katika mwezi huu. Unatamani kumwona Mungu akifanya nini kwa ajili yako katika mwezi huu. Basi chukua nafasi ya leo kumwambia Bwana akafanye kwa ajili yako. Maandiko yanasema katika Yakobo sula ile ya nne mstari wa pili Maandiko anasema wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kuto kuomba ni 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 ni, 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 ni shida nyingine ambayo imewafanya Wakristo kukosa vitu vya msingi kutoka kwa Mungu kwa sababu hawataki kuomba. Na maandiko anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mta, mta, mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kama hutaki kuomba ni shida yako binafsi unakosa vitu wewe binafsi kutoka kwa Mungu. Lakini kama utajitoa kuomba, Mungu yuko tayari kwenda kujibu haja ya moyo wako kwenda kukujibu katika yale ambayo unamuomba tumia nafasi ya leo kumomba Mungu kile unachotamani kuona eh, kiwe ndani ya maisha yako na si tu kwa mambo ya mwilini bali hata mambo ya rohoni nilikwambia pia jana kwamba hebu jiandae katika mwezi huu wa nane wiki wiki moja tu nataka tukawe na maombi ya kufunga kwa masaa mbili kwa siku saba kwa ajili ya uamsho binafsi. Ataka tuende tukamuombe Mungu akatuhuishe kwa upya. Miezi michache iliyobaki mbele yetu katika mwaka wa 2018 tukaitumie kumuomba Mungu akahuishe na kufufua mambo ndani yetu hata tuweze kufikia malengo, mipango na mikakati ambayo tulikuwa tumejipangia mwezi wa kwanza wakati tunaoanza mwezi huu. Siku hazigani mpendo na msikizaji wangu. Mambo yanazidi kukimbia, siku zinazidi kukimbia siku kwa siku. Kwa hiyo hebu e, tuendelee kuomba e, tuendelee tu, tu, kuomba kwa ajili ya wiki hii ambayo ni, ni nataka ikawe wiki ya katikati kabisa e, tarehe tatu mpaka tarehe tisa mwezi wa nane tukawe na maombi binafsi ya uamsho tukawe na siku saba za maombi mfululizo ambazo tena kutafuta uso wa Mungu na kukumbusha kwa ajili hilo hebu jipange uh, kuomba pamoja nasi siku ya jana tumekuwa tukijiuliza swala msingi kwamba maandiko yametueleza sisi tu warithi na Mungu uh, pamoja na Kristo lakini swali la msingi tumerithi nini hasa pamoja na Kristo ni muhimu kuelewa kwamba urithi wetu tulionao leo hautokani na matokeo ya uumbaji kifuatilia historia ya uumbaji mwanadamu alivyoumbwa kuna makosa ambayo aliyafanya yakamfanya kuangukia katika laana kwa sababu ya laana hiyo uh, ilimfanya kukosa uhalali wa kumiliki na kutawala kila ambacho Mungu alikuwa amekikusudia katika siku ya uumbaji kitabu cha mwanzo sule ya kwanza kisoma mstari ule wa ishirini na sita na wa ishirini na saba na wa ishirini na nane maandiko matakatifu yanasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na alivyomuumba alimpa mamlaka ya kutawala viumbe vyote duniani na alimpa neema ya uwezo huo wa kutawala lakini mwanadamu alivyofanya makosa 
alivyoasi alivyofanya dhambi aliondolewa uweza huo aliondolewa mamlaka hayo na hivyo ilibidi kifanyike kitu kingine ili kumrudishia uweza huo na mamlaka hayo kwa sababu ya uumbaji na ile laana ambayo mwanadamu alipata Mungu alisema jambo hili Mwanzo sura tatu mstari wa 14 maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu akamwambia nyoka kwa sababu umeyafanya hayo umelaaniwa we kuliko wanyama wote na na kuliko hawajawani wote walioko mwituni lakini ukiacha tu hilo Mungu aliachilia pia laana kwa mwanadamu katika mstali ule wa kumi na tano mstali wa kumi na sita Mungu alimlaani mwanamke akamwambia atakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu tazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo lakini pia mwanaume akalaaniwa maandiko yanasema mstari wa kumi na saba Mungu akamwambia Adamu kwa, sa, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matundu ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale ardhi imelaaniwa kwa ajili yako kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako na mambo mengine pale yakazidi kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa sababu ya uumbaji mwanadamu alijikuta anaishi kwenye laana ardhi ililaaniwa mwanadamu alilaaniwa kula kwake kukawa kwa jasho lakini Mungu alianza kutengeneza mpango mkakati maalumu kuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye laana hiyo. Ndipo mwana wa Mungu Yesu Kristo alivyokuja hapa duniani, akafa na siku ya tatu akafufuka, akarudisha mamlaka na uwezo ambao mwanadamu alikuwa nao tangu kuumbwa kwake. Na hivyo kwa njia ya Kristo Yesu tumefanyika watoto wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Swali linakuja pale pale tumerithi nini hasa Mpendo msikizaji wangu moja ya vitu vya msingi kabisa ambavyo tumevirithi tumerithi ufalme wa Mungu Tumerithi ufalme wa Mungu Kuna vitu vingi sana ambavyo tumerithi pamoja na Kristo katika ufalme wa Mungu Lakini kimoja hapo ambacho ni kikuu ni ufalme wa Mungu Tayo sula ya 4 mstari wa 17 maandiko yanasema kwa matokeo wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia Ninapozungumza habari ya dhana ya ufalme wa mbinguni ni dhana pana sana katika ulimwengu wa rohoni Ndani yake kuna matunda mengi sana kama kanisa hatuyafaidi ipasavyo na asilimia kubwa ya watu hawayajui sasa unaweza kaniuliza kwa nini ninasema kwamba si hawajui? Sababu kubwa ni moja. Nina hakika wengi wa watu katika kanisa wangejua hazina walio nayo ndani ya ufalme wa Mungu wasinge kuwepo watu ambao wanaacha wokovu. Lakini pia watu wengine wasinge kataa kuokoka. Kama watoto wa Mungu na warithi wa Mungu tumerithi kila baraka za Mungu ambazo Bwana Yesu alikufa na kutupa Eh, na kutupa sisi kiwemo wokovu, uponyaji, kupata vitu, kupata kibali, mahusiano ya ndani sana na Mungu na maumbi yanayojibiwa. Kuna vitu vingi sana. Na mimi nitaomba kwa kadi ya neema ya Mungu ambayo atanipa, ninapenda tutapita eneo moja baada ya jingine ya jinsi ambavyo Mungu ametupa vitu kurithi katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu mpendo wangu umebeba dhana kubwa mno umebeba vitu vingi sana na kwa neema ya Mungu nitapenda tupitie eneo moja mpaka jingine tutapita eneo moja mpaka jingine kuelewa ni nini ambacho tumerithi hasa katika ufalme wa Mungu na leo kila mmoja Mungu anamwalika katika ufalme wake kwa kumwamini mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo aliyekufa na siku ya tatu akafufuka. Mungu anamwalika kila mtu. Anamwalika kila mtu. Na kama ambavyo nime 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 nimegusia, nitapenda kesho uh, tutapitia maeneo mengi. Lakini katika ufalme wa Mungu moja jambo ambalo ningependa leo niligusie. Moja ya vitu ambavyo tumerithi pamoja na Kristo ni mamlaka 
Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 mpaka wa 20 Bwana Yesu anasema hivi Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi eneneni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilioamuru ninyi na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali mpendo msikilizaji wangu moja ya vitu ambavyo Mungu ameturithisha ni mamlaka Mungu maandiko yanadhihirisha kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo alivyokuja kuukomoa ulimwengu. Tunamjua Mungu kupitia Kristo Yesu. Tunamwona Mungu kupitia Kristo Yesu. Tukitaka tumjue Mungu ni lazima tuwe na huyu Yesu. Kwa sababu kupitia Kristo ndipo tunaweza tukaiona hata tabia ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo Mungu aliachilia mamlaka yote kwa Kristo Yesu. Aliachilia mamlaka ya kusamehe ndio maana hata mamlaka hayo pia Kristo akatupa sisi akasema wote mtakaoondolea dhambi watakuwa wameondolewa wote mtakuwa fungia dhambi watakuwa wamefungiwa aliachilia mamlaka sasa Bwana Yesu anasema Mungu alimpa mamlaka yote mbinguni na duniani moja vitu ambavyo tumeverithi pamoja na Kristo ni mamlaka mamlaka mbinguni pamoja na duniani tumepewa mamlaka hayo kama kanisa tunapaswa kutambua ya kwamba tunayo mamlaka yote ambayo Mungu aliachilia juu ya mwana wake mpendo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu hakuondoka na mamlaka hayo. Mamlaka hayo Bwana Yesu ameachilia juu ya kanisa ambayo Roho Mtakatifu yuko juu ya kanisa na ndani ya kanisa. Mamlaka haya ambayo Yesu alikuwa nayo alikuwa nayo akiponya, akifufua akitakasa wenye ukoma akiamlisha kila kitu mamlaka hayo alikuwa nayo Kristo ameachilia yote juu ya kanisa ameachilia ndio maana alivyokuwa akiwatuma wanafunzi katika Luka sura kumi mstari wa tisa aliwaambia tazama nimewapa amri ya kunyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowadhuru Kristo Yesu ameachilia mamlaka hayo katika Efeso sura kwanza mstari wa moja anasema na ndani yake sisi na si tulifanywa urithi huku tukichagua tangu awali sawa sawa na kusuri lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa ushauri lake na mapenzi yake tumerithi tumerithi mamlaka haya ambayo alikuwa ndani ya Kristo ilikuwa juu ya Kristo ameachilia juu ya kanisa sasa ni vizuri sana mpendo msikilizaji wangu ikiwa unataka mamlaka haya iwe juu yako Hatua ya kwanza ni lazima kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Lazima kuwa na mahusiano mazuri na Kristo Yesu ili mamlaka haya achiliwe ndani yako. Baba ninakutukuza. Sante kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu. Sante kwa sababu ya ujumbe huu Mungu ambao umeweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya nini ambacho Mungu tumerithi pamoja na Kristo kwako. Tunakushukuru Mungu kwamba umeturithisha ufalme wako Mungu. Ndani yake e Bwana kama kanisa tunapaswa kutamua upana kina kimo na marefu ya ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Mungu wangu ni namomba ya msikizaji wangu huyu tupe neema ya kutembea katika ujume huu kwa neema yako Mungu tukaelewe kwa kina nini kila ambacho Bwana unataka kutusaidia. Lakini yuko ndugu yangu huyu ambaye e, siku njema Jumatano hii leo anatamani Mungu kutengeneza mahusiano yake pamoja nawe ili Mungu ufalme wako uwe ndani yake kama ambavyo Mungu umeachilia ufalme wako ndani yetu nami ninamwambia msikilizaji wangu huyu ufalme wako Mungu kwa ndani yake anapoenda kukuamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yake msikilizaji wangu ambaye leo uko tayari kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako ili ufalme wa Mungu uwe ndani yako kuanzia leo nataka nikaome kwa ajili yako na kama uko tayari hebu sema rudia sala hii pamoja nami sema Bwana Yesu Nimesikia ujumbe wako wa kinabii. Mimi ni mwenye dhambi, ninatubu uovu wangu, makosa yangu na dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. E Yesu, ninakusihi. Unioshe mwili wangu, roho yangu na nafsi yangu. Kuanzia leo ninajitoa sadaka kukutumikia Mungu liye hai kuanzia leo na maisha yangu yote. E Yesu, ninaomba unisaidie. Nisirudi nyuma tena, bali nisimame imara katika jina la Yesu. Amen.
msikizaji wangu ambaye umesali sala hii pamoja nami nitafurahi ukinipa taarifa ukiniambia mchungaji nimesali sala hii pamoja nawe na sasa ninataka unisaidie namna ya kusimama imara kwenye wokovu maana mpendo msikizaji wangu tunaweza kweli tukasali sala hii lakini tukarudi tena kwenye uchafu ule ule ambao tulikuwa tumezoea lakini ninakuombea neema ya Mungu hasa unapoenda kumtumikia Mungu katika mwezi huu wa nane Mungu akawe pamoja nawe katika siku 30 hizi ambazo unaenda kumtumikia Mungu katika mwezi huu mzima katika siku hizi 30 na moja, neema ya Mungu ikawe juu yako akakuepushe na ule movu ili ukazidi kukua ukazidi kuimalika ukazidi kusimama imara katika wokovu nitazidi kukuomea lakini nitafurahi kama utanishirikisha kama utakuwa na jambo lolote ambalo utatamani kunishirikisha namba zangu ni 0758 mimi ni mtume wa Kristo shagiru wa shagiru ninakutakia baraka za Mungu Mungu akubariki Tukubesi kwa Mungu Umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe Ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu Umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na Oh